নমস্কার বন্ধুরা একটি নতুন রেসিপির সাথে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মেঘার সাথে বাঙালিয়ানাতে আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি অসাধারণ টেস্টি ফ্রুট কাস্টার্ডের রেসিপি আমাদের সবার বাড়িতেই একটা প্রবলেম ভীষণ কমন সেটা হলো বাড়ির বাচ্চারা ঠিকঠাক ফল খেতে চায় না কিন্তু এইভাবে যদি ফ্রুট কাস্টার্ড বানিয়ে তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন খুব আনন্দ করে তারা ফল খেয়ে নিচ্ছে তাও একদম চেটে পুটে এটা কিন্তু আমার গ্যারেন্টি অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন বাড়িতে আর এটা বানানো কিন্তু ভীষণ সহজ প্রথমে দেখুন একটা কড়াইতে আমি হাফ লিটার ফুল ক্রিম দুধ নিয়েছি নিয়ে সেটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে বসিয়ে রেখেছি দুধটাকে প্রথমে একটু গরম হয়ে যেতে দিতে হবে দুধটা গরম হয়ে গেছে এবার দেখুন একটা আলাদা বাটিতে আমি কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিয়েছি তিন টেবিল স্পুন মতো এই কাস্টার্ড পাউডার যে কোনো বড় গ্রসারি স্টোরে খুব ইজিলি পাওয়া যায় এই কাস্টার্ড পাউডারটার মধ্যে আমি প্রথমে গরম দুধ দিয়ে দিচ্ছি দু হাতা মতো দিয়ে কাস্টার্ড পাউডারটাকে খুব ভালো করে গুলে নিচ্ছি যদি আপনাদের কাছে কাস্টার্ড পাউডার না থাকে আপনারা কর্নফ্লাওয়ার এবং ভ্যানিলা এসেন্স একসঙ্গে মিশিয়ে এখানে ইউজ করতে পারেন তাহলেও কিন্তু একই রকম কাজ হবে বাকি দুধটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি আমি এখানে তিন টেবিল স্পুন দিয়েছি আপনারা যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী দেবেন দুধের মধ্যে চিনিটা সম্পূর্ণভাবে গুলে গেলে তারপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম দুধে গুলে রাখা কাস্টার্ড পাউডারটা দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে নাড়াচাড়া না করলে কিন্তু দুধের মধ্যে লামস তৈরি হয়ে যেতে পারে আর একদম লো ফ্লেমে রেখে এবার এটাকে এভাবেই নাড়াচাড়া করে এক থেকে দেড় মিনিট মতো রান্না করতে হবে তাতেই দেখবেন দুধটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ঘন হয়ে গেছে দেখুন ঠিক এই রকম যেরকম আমি দেখাচ্ছি ঠিক এই রকম ঘন হয়ে যাওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দিতে হবে তারপর এই দুধটাকে পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে গ্যাসটা আমি এখানে অফ করে দিয়েছি এবার এটাকে মিনিট পনেরো এভাবেই রেখে দেব যাতে এটা সম্পূর্ণ রুম টেম্পারেচারে চলে আসে পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার পর দেখুন এটা আগের থেকে অনেকটা ঘন হয়ে গেছে এবার এই কাস্টারটাকে আমি ঢেলে দিচ্ছি একটা বাটির মধ্যে তারপর এটাকে এভাবেই রেখে দিতে হবে ফ্রিজে মানে নর্মাল ফ্রিজে ফ্রিজারে নয় কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে এটাকে রেখে দিতে হবে এক ঘন্টা মতো সেট হওয়ার জন্য প্রায় এক ঘন্টা মতো ফ্রিজে রাখার পর আমি কাস্টারটা নিয়ে চলে এসেছি যদি হাতে সময় কম থাকে তাহলে মিনিমাম আধ ঘন্টা এটাকে ফ্রিজে রাখলেও হবে এরপর এর মধ্যে আমি মেশাবো বেশ কিছুটা পরিমাণে ফল আমি এখানে একটা মাঝারি সাইজের আপেল খোসা ছাড়িয়ে একদম ছোটো করে কেটে নিয়েছি নিয়েছি দুটো কলা হাফ কাপ মতো আঙুর একদম ছোটো করে কেটে নিয়েছি সাথে দিচ্ছি কিছুটা বেদানা পছন্দ মতো যে কোনো ফল আপনারা এখানে মেশাতে পারেন পাকা পেঁপে পাকা আম এগুলো দিলে কিন্তু কাস্টার্ড খেতে অসাধারণ লাগে দিচ্ছি কয়েকটা ড্রাই ফ্রুটস কুচি আমি এখানে কয়েকটা খেজুর আমন্ড বাদাম এবং কাজু বাদাম একদম ছোট টুকরো করে কেটে এর মধ্যে দিয়েছি তবে ড্রাই ফ্রুটস দেওয়াটা কিন্তু একেবারেই অপশনাল কাস্টার্ডের ক্ষেত্রে সমস্ত উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে একসাথে মিশিয়ে নিলেই আমাদের ফ্রুট কাস্টার্ড এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য একটা সার্ভিং বোলের মধ্যে এটাকে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি বাচ্চা থেকে বড় সকলেরই কিন্তু খুব পছন্দ হবে এই ফ্রুট কাস্টার্ড অবশ্যই এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন সাজানোর জন্য ওপর থেকে কয়েকটা বেদানা এবং কয়েকটা কাজু বাদাম কুচি এভাবে ছড়িয়ে তারপর এটাকে সার্ভ করছি তাতে এটা দেখতেও খুব অ্যাট্রাক্টিভ হবে আর এইভাবে কিন্তু ফ্রুট কাস্টার্ড বানিয়ে বাচ্চাদেরকে বেশ অনেকটা পরিমাণে ফল খাইয়ে দেওয়া যায় অবশ্যই এটা ট্রাই করে আমায় জানাবেন এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আর রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যদি এখনও না করে থাকেন ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন